Atenção Brasil, o pior aconteceu Chega triste notícias de Alexandre Correia Esposo da nossa querida Ana Hickman Pessoas próximas à família e que trabalham dentro do hospital Confirmam que o estado de Alexandre é grave Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal Aperte o sininho para as notificações E não esqueça de deixar o seu comentário Que é o mais importante, eu sempre respondo Dou coraçãozinho para todo mundo, tá bem? Meninas e meninos Gente, aproveitando, como sempre, né, deixando o link do meu Instagram de baixo para vocês começarem a me seguir lá, fazer parte da família Me envia uma mensagem no Instagram que o Ronaldo sempre responde E você que tá vendo esse vídeo agora, ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí Ajude o Ronaldo a chegar aos 400 mil inscritos Conto com vocês sempre, meninas e meninos Compartilhando os vídeos nos grupos de WhatsApp, no Facebook, enfim Conta para todo mundo que o Ronaldo posta vários vídeos aqui todos os dias para vocês uh, depois do almoço, tá gente? Eu quero desejar um ano... Repleto de muitas coisas boas pra vocês Que esse 2021 seja muito melhor do que esse ano que nós estamos terminando, né? Um ano de muitas tragédias, muitas tristezas Enfim, muitas lágrimas caíram realmente neste ano de uh, 2020 E o que mais me deixa triste, né? É ver o que tá acontecendo agora, né, gente? A aglomeração, as pessoas nas festas, nas praias, enfim Como se nada tivesse realmente acontecido Isso me deixa chocado, realmente As pessoas não terem empatia, não sentirem a dor do próximo, né? Que loucura isso, né? A humanidade tem mudado tanto, né, gente? Eu não vou falar mais nada, eu vou direto ao assunto, gente, porque é muito grave, tá? As informações que chegaram pra mim é de que o Alexandre está numa situação que não é essa que estão apresentando pra nós, né? Na televisão, nas redes sociais, tá? A situação dele é gravíssima. E essas fontes falaram também pra uma outra youtuber, uma amiga minha, e que uh, fez essa revelação em um dos seus vídeos. E eu vou colocar pra vocês agora, pra vocês entenderem, meninas e meninos, o que aconteceu. Olha isso! Boa tarde, bom dia, boa noite, meus amores deste canal. Com os meus olhos castanhos claros. É, galera, estamos chegando aí na virada de ano, não é verdade? Como temos que agradecer a Deus. Olha, vamos falar exclusivamente agora da situação do marido de Ana Hickman, é, gente? Vocês lembram que antes mesmo de dizerem que a Anissete Bruno tinha falecido, eu já tinha falado para vocês que ela tinha falecido? Que apenas não tinham desligado os aparelhos? E muita gente vem no canal xingar sem saber que a gente tem fonte seguro. Seguro de vida de algumas coisas que infelizmente acontecem no meio dos famosos. A gente que trabalha com youtuber, né? A gente acaba tendo informações de jornalistas, de pessoas que trabalham lá dentro do hospital, de pessoas, entendeu, que estão ali no hospital. Então a gente acaba tendo informações e provas, né? Do que a gente fala aqui. Principalmente quando sai nos sites que é de total responsabilidade deles. Pra mim... Me mandam muita coisa no meu Instagram. E acabaram de me mandar fatos, né? Comprovantes, tá? No meu Instagram. Só que eu não fui ainda, como se diz. É... Como é que fala? Preciso comprar uma aqui pra minha casa. Aquelas, né? Máquinas que aí você vai e imprime o papel. É. Enfim, galera. Vamos falar aí do marido de Ana Hickman, né? que ele teve uma piora no hospital e só Deus na causa. Informações aqui, Fortex, diretamente comigo, Cléo Loyola de Goiânia, Goiás, falando sobre os famosos, é. E não foi fácil, né, para esse homem, para esse guerreiro aí, que lutou, na é verdade, lutou contra o câncer, mas o que nós temos para falar agora não é muito fácil para você, que muitas vezes não quer ouvir, não quer acreditar. Eu falei da Anissete Bruno, né? Que ela tava ali passando pelo tratamento de hemodiálise para os seus rins funcionarem. Falei para vocês que já tinha parado, né? Os seus órgãos que não é os genitais, mas às vezes eu erro, né? Por causa dos remédios. Às vezes eu tenho dia que eu tomo mais remédio do que menos remédio para depressão. E aí, às vezes, a coisa fica meio assim, <risos> complicada. Eu já peço pra você agora que deixe o seu joinha aí, tá? Deixe o seu like, deixe o seu trife, deixe o seu like. Aqui nós trabalhamos com a verdade. A gente aumenta um pouquinho, mas não inventa. Essa é a realidade nua e crua, tá, meus amores? Muita gente aí internada, né? Infelizmente, na virada de ano. Outros que, infelizmente, já estavam doentes, né? Conforme aí o Alexandre Correia, que é o marido de Ana Rigma, 
que descobriu que estava com câncer na garganta e cada dia foi se piorando mais a sua situação até chegar né, esse ponto que eu já vou falar. Peço para você agora que se inscreva no canal Boca Grande Au Au, que é um canal também meu, com fofoca dos famosos, e no canal Cleo Fortex, que ali fazemos de vez em quando alguns vídeos de humor quando eu tenho tempo. É, meu tempo aqui é precioso, não é verdade, gente? Bom, galera, você está preparado para ouvir o que eu tenho para falar? Eu espero que esteja, vocês que são fã aí da Ana Rigma, que são fã do Ale, né? Muita gente comenta aqui que esse Ale, Alexandre, Correia, Maria Diana Rigma humilhou muito, né? Adriana Galisteu, pessoas que vão no canal, no canal, canal, canal que não é de Cabo Frio. Beijo, povo de Cabo Frio, região dos lacos, eu tô doida, tô banho de praia, gente. Mas vamos esperar essa onda de coronavírus passar pra gente poder banhar, né? Ai, fortemente. Praia do Forte, linda, praia do japonês, linda, gente, Cabo Frio é maravilhoso, Busa é maravilhoso, Arraio do Cabo, toda a região dos lagos são fantásticas, beijo pro povão aí do Rio de Janeiro, Fortex, quero ver se conheço esse ano que vem, Fernando de Noronha, que não conheço ainda, né, vamos ver, depois que a minha casa estiver preparada, pronta e tudo mais, aí partiu para a comemoração em Fernando de Noronha, gente, pois é, o Alessandro, Alexandre? Alessandro que é Alexandre? Remédio, Safira, remédios. O Alexandre Correia teve uma piora, tá? E conforme saiu aqui em alguns sites e também me mandaram pelo meu Instagram, né? Algumas pessoas que trabalham com o jornalismo, que eu acabei virando amiga, sou amiga, sou companheiro de trabalho, que o Alexandre se encontra muito, 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 entendeu? Uma situação complicada no hospital. Alexandre Correia que agora está respirando através de aparelhos, né? Porque está muito fraco, muito debilitado, né? Tá se alimentando novamente com a sonda, é, né, meus amores? Não tá sendo fácil para ele, né? Tá ali os seus né, órgãos também, vamos dizer assim, órgãos, mas não o genital, que realmente estão funcionando né, por causa de aparelhos do hospital. A situação de Alexandre Correia é muito complicada, muito triste. As pessoas criticam muito Ana Rickman por não estar lá do lado do marido, né? Muita gente que fala aí nas redes sociais que o marido está no hospital com alguns familiares, mas ela mal passa lá. E ela se preocupa só em trabalhar, não é verdade? Eu acho que é nessa hora difícil aí que a pessoa tem que estar tá lado a lado. Bom, eu não sei com certeza essa parte, se ela tá ou não tá ou deixa de estar. Tá. Mas esse momento aí é um momento que ele precisa de forças positivas para poder sair verdadeiramente dessa fase que ele tá vivendo, né, meus amores? Eu espero que daqui a pouco não me mande que ele também, né, faleceu e vão ter que tirar os aparelhos dele. Os aparelhos? É, os aparelhos eu não gosto muito de falar quando realmente a coisa tá acontecendo. Bem, gente, e aí? Vocês entenderam o que tá acontecendo? Vamos continuar orando pela vida do nosso querido Alexandre, né? Pra que Deus realmente faça um milagre na vida dele e a vida da Ana e do filho voltem ao normal, né, gente? Porque é muito triste quando nós temos alguém no hospital, internado, e nós não sabemos o que, que vai acontecer. Né? Porque o câncer é assim, né? É uma doença que nós só sabemos se vamos vencer realmente quando chegamos ao fim do tratamento. Não é isso, meninas e meninos? Um grande abraço para vocês novamente, feliz ano novo e daqui a pouquinho tem mais vídeos aqui no canal.